everyone! Our gravitation is very important in this chapter. We are going to talk about some numerical problems. Okay? Now, we are going to talk about these three things. Our derivations are acceleration due to gravity with height and width depth. Then, orbital velocity, escape velocity. What are these derivations you are going to talk about? That's why we are going to talk about just to talk about some problems in the types. Now, we are going to talk about these things. Three objects with mass 40 kg, uh, 40 kg each are placed straight line 50 cm apart. What is the net gravitational force at the center object due to the other two? That is the same as the same as the same as the same as the same the Straight, 50 cm apart, this is all 50 cm apart. This is all the same. This is all the What is the net gravitational force at the center object? How do we do Newton's law of gravitation equation? No. Equal and opposite force. All of them are 3 or 4 kg. They are equal distance. What is the force? Center object in the middle of the force is zero, equal force in opposite direction. So, center object in the middle of the force is zero. Equal magnitude is m1 m2 equal and r equal. One thing is to attract the other thing. Equal force in opposite direction. So, force is zero. Kitty, yes. Let's look at the next question. At what height the Earth's surface, the value of G is same as that in mind, 80 km deep. Now, you are going to tell us that G at height is H. H is the height of G in the value. Now, you are going to tell us that it is 80 km deep. Then, you are going to tell us that G is 80 km deep. How much height is the height of G is equal to G is equal to G is equal to G. So, G at height H is equal to G is into 1 minus 2 H by R. That's the equation. G at the depth D is equal to G at height H is equal to G is into 1 minus D by R. Now, let's take the equation of G is and G is equal to G. Sorry, here is G is equal to 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 G. G at surface, G at surface of earth. Alla, but G is a G is a. One hour, no, okay. It's 2H in a wagon. If it's 2H, it's a DA. If it's a DA, 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 it's a DA. The value of G is same as that in mind, 80 km deep. That is 80 by 2, we have to get 40 km. Setano, setano, clear ano. That is G H nu vari na da G S into one minus two H by R ana. G D nu vari na da G S into one minus D by R ana. Yvar rando perde in G equal aavad na height ana chodi chada. That is D is equal to two H ana. D is equal to two H ana ngal rando perum equal aavum. G D is equal to G S aavum. Alla. G H is equal to G D. G H is equal to G D when D is equal to 2 H. That is H is equal to D by 2 in the T. That is 80 by 2, 40 km. Clear or no? Yes. Now we will go to the next question. The value of acceleration due to gravity maximum at D. Acceleration due to gravity maximum at D. Acceleration due to gravity maximum at D. Poli lah, nale. Karena, earth ini sendiri lindu poli lekulah radius korawan. So acceleration due to gravity g ini baru ini ada g capital M by r square ana. Pos sendiri lindu poli lekulah radius korawan itu kunda. R korannya itu kunda g kodi. So maximum acceleration due to gravity baru ini beri ana. Ah poli lah, na. Okay. Find the height at which G is reduced to G by 2. Now, we have two equations. G is equal to Gm by R plus H whole square. We have two equations. G is equal to G at height H is equal to G is into 1 minus 2 H by R. We have two equations. 
ഇനി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇതിൽ ഏത് ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ കേസിൽ ഉപയോഗിക്കുക നമ്മുടെ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഓൾവേസ് എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഈ ഇക്വേഷനോ ഇത് നമുക്ക് ഹൈറ്റ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ജി ഇസ് റെഡ്യൂസ് ടു ജി ബൈ ടു ആണ് അതായത് ഹൈറ്റ് ജി 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 ബൈ ടു ആകുന്ന ഹൈറ്റ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ഹൈറ്റ് അറിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏവനെ ഉപയോഗിക്കും ഇവനെ ഉപയോഗിക്കും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ആറിനെ പുറത്തോട്ട് എടുത്താൽ എന്ത് വരും ആർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഒരു സ്ക്വയർ വരും അല്ലെ എന്നാലേ ഉള്ളിലോട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ജി ജി ബൈ ടു ആവുന്ന ഹൈറ്റ് അല്ലേ നോക്കിയേ ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആരാണ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ജി ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്തായിരുന്നു ചോദിച്ചത് ജി ജി ബൈ ടു ആവുന്ന ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ജി ബൈ ടു കൊടുക്കാം അപ്പൊ ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ആയി വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് സ്ക്വയറിനെ കളയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം റൂട്ട് എടുക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ സ്ക്വയറും റൂട്ടും കൂടെ ഇവിടെ ക്യാൻസൽ ആയി അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എന്ത് വരും റൂട്ട് ടു വരും എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇനി എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആർ ക്ലിയർ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ആറിന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്ക് നമ്മൾ ഈ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് അറ്റ് വിച്ച് ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ഈസ് വൺ ബൈ ഫോർ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി എർത്ത് സർഫസ് അതായത് ജി ജി ബൈ ടു ആവുന്ന ഹൈറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് സെയിം പോലെ തന്നെയാണ് ജി ജി ബൈ ഫോർ ആവുന്ന ഹൈറ്റ് അതും കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ഹോൾ സ്ക്വയർ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മക്കളെ ആർ സ്ക്വയറിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആറിനെ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ജി എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജി ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ നമ്മളെടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ജി ജി ബൈ ഫോർ ആവുന്ന ഹൈറ്റ് അപ്പൊ ജി ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ ഫോർ ജിയും ജിയും ക്യാൻസൽ ആയി എന്ത് വന്നു വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ഫോർ അല്ലെ ഫോർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ സ്ക്വയറിനെ കളയാൻ വേണ്ടി റൂട്ട് എടുക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ അപ്പൊ എന്ത് വന്നു എച്ച് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ടു മൈനസ് വൺ അപ്പൊ എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു ടു മൈനസ് വൺ വൺ ആണ് എച്ച് എസ് ഈക്വൾ ടു ആർ അതായത് ജി ജി ബൈ ഫോർ ആവുന്നത് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ആവുന്ന ഹൈറ്റിലാണ് ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ ആയിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ട് പോകേണ്ട കാര്യമാണ് ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ഉറപ്പായിട്ട് നോക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റിന്റെയും എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റിന്റെയും ഡെറിവേഷനും അവർ തമ്മിലുള്ള റിലേഷനും പഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കേ എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ദ എർത്ത് ഈസ് അറ്റ് ദി ഹൈറ്റ് ഓഫ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഫ്രം ദി സർഫസ് ഓഫ് എർത്ത് If the radius of the earth is 6400 
അല്ലെ ഇനി നോക്കിക്കേ ജി എസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ഇവിടെ സ്മോൾ ജി തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ സ്മോൾ ജി തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജി എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ക്യാപിറ്റൽ എം ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ജി ക്യാപിറ്റൽ എം എസ് ഈക്വൽ ടു ജി ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ജി ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ നോക്കിയാൽ ജി എമ്മിന് പകരം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് സ്മോൾ ജി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ കൊടുക്കുകയാണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് വരും ക്ലിയർ ആണോ മക്കൾക്ക് അപ്പൊ ജിക്ക് പകരം ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് സ്മോൾ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഭൂമിന്റെ റേഡിയസ് ആറായിരത്തി നാനൂറ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രി ജി ഇൻറ്റു ആർ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആർ പ്ലസ് എച്ച് എത്രയായിരുന്നു ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി നാനൂറാണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി നാനൂറാണ് ഇൻറ്റു സോറി ഇൻറ്റു അല്ല പ്ലസ് നമുക്ക് ആർ പ്ലസ് എച്ച് ആണ് വേണ്ടത് അല്ലെ എത്ര ഹൈറ്റിലാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ് അപ്പൊ ആറായിരത്തി നാനൂറും മൂവായിരത്തി നാനൂറും കിലോമീറ്ററിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാം മീറ്ററിലേക്ക് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കോമൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും എല്ലാരും കാൽക്കുലേറ്റർ അടിച്ച് സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുക ആറായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് നമുക്ക് ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരത്തി നാനൂറ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് കിട്ടുക ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതേപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി എന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും സോ എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യാ നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷനിൽ നിന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് പഠിക്കുന്നതിന് ഒപ്പം തന്നെ ഇതേപോലത്തെ ന്യൂമറിക്കൽസും കൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇനി എന്താണ് പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും സിമ്പിൾസും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജീൻ്റെ സിമ്പിൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജീൻ്റെ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ പൊട്ടൻഷ്യലിൻ്റെ ഇത്രയും സിമ്പിൾസും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഗ്രാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എക്സ് നമുക്ക് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടി പറ്റും അടിപൊളിയായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും മിസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഡെറിവേഷൻസ് നമ്മുടെ ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി വിത്ത് ഹൈറ്റ് വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓർബിറ്റൽ വെലോസിറ്റി എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി പിന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ സ്മോൾ ജീൻ്റെ ഡെറിവേഷനും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മീൻസ് ഉറപ്പ് തരികയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫുൾ മാർക്കായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് പ്ലസ് വ